ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് രീതികൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങുകളാണ് ഞാൻ ഹമീദ് ഓർബിറ്റ് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഓണാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നുറുങ്ങു വിദ്യകൾക്കും റിപ്പയറിംഗ് ടിപ്സിനും മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാനൽ കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്ക് വഴി പോയി വീഡിയോ കണ്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിൽ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സാധാരണ അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററുകളിൽ തന്നെ ഈ കാണുന്നത് പോലെ എ സി വോൾട്ട് ഡി സി വോൾട്ട് ഡി സി മില്ലി ആംബിയർ കണ്ടിന്യൂറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവയെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ടെസ്റ്റിങ്ങുകൾക്കും ഈ ഒരു മീറ്റർ തന്നെ ധാരാളം മതി ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് റിസൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ അക്കങ്ങളായിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ അനലോഗ് മീറ്ററിൻ്റെ സ്കെയിലിലൂടെ ചലിക്കുന്ന സൂചി ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ മാർക്കിങ്ങിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിസൾട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് റെഡ് ബ്ലാക്ക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രോബുകളാണുള്ളത് റെഡ് പോസിറ്റീവിനെയും ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തിൽ ഈ പ്രോബൊക്കെ കേടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് വാങ്ങിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജിലുള്ള വൈദ്യുതിയൊക്കെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബുകളിലേക്കുള്ള വയറുകളിലോ മറ്റു പിന്നിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലോ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷനൊക്കെ പോയി ഇതിൻ്റെ ലോഹഭാഗങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുതിയൊരു പ്രോബ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സേഫ്റ്റിയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം മൾട്ടിമീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ റീഡിങ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് പോലെ കിടത്തി വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മിക്കവാറും എല്ലാ മീറ്ററുകളുടെയും പുറകു വശത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ നിവർത്തി വെക്കാവുന്ന ഒരു ലെഗ് ഉണ്ടാവും അത് നിവർത്തി വെച്ച് ഡിസ്പ്ലേ നന്നായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ടേബിളിൽ വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി സിയും എ സിയും ഉണ്ട് അതിൽ എ സി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എ സി ആയിരം വോൾട്ട് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അളക്കാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെലക്ട്രി സ്വിച്ച് തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വെള്ള മാർക്കിംഗ് കാണുന്ന ഭാഗം എ സി വോൾട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ അളക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കെല്ലാം വരുന്ന സാധാരണ വൈദ്യുതി ലൈനിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് നോർമലായിട്ടും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനിലെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി എ സി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലേക്കാണ് സ്വിച്ച് തിരിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സപ്ലൈ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ വോൾട്ടേജ് അറിയാനുള്ള സ്കെയിൽ ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് പത്ത് അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്നിങ്ങനെ കാണാവുന്നതാണ് സെലക്ട്രി സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഏത് വോൾട്ടേജിലാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ വോൾട്ടേജിനുള്ള സ്കെയിലിൽ നിന്നും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും വോൾട്ടേജും എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ ഒരിക്കലും ഈ പ്രോബിലുള്ള ഈ സ്റ്റോപ്പറിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുത് ഷോക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്രോബുകൾ പ്ലഗിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈനിൽ ഇപ്പോഴുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലൈനിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവൊന്നുമില്ല ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എ സി വോൾട്ടേജിന് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോളാരിറ്റി നോക്കേണ്ടതില്ല ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് വോൾട്ട് മുതൽ ആയിരം വോൾട്ട് വരെയുള്ള ഡി സി അളക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെലക്ട്രി സ്വിച്ച് ഡി സി അൻപത് വോൾട്ടിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഏഴ് അമ്പിയറിൻ്റെ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ വോൾട്ടേജ് നമുക്കൊന്ന് അളന്നു നോക്കാം ഇത് ഫുൾ ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബാറ്ററി ആണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെ വോൾട്ടേജ് നിങ്ങ
ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി മില്ലി ആംബിയർ ആണ് ഒരു ഉപകരണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ അത് എത്ര കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് ആംബിയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുക ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഡി സി നൂറ് മൈക്രോ ആംബിയർ മുതൽ പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ആംബിയർ വരെയാണ് അളക്കാൻ പറ്റുക അറുന്നൂറ് ആംബിയർ എ സിയും ഡി സിയും ഒക്കെ അളക്കാൻ പറ്റിയ മീറ്ററിന്റെ വീഡിയോ മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ആംബിയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആംബിയർ ഇനി ഒരു എയ്റ്റ് എം എമ്മിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി നാല് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്ര കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആംബിയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബുകൾ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് ലെഗ് ഞാൻ നേരിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്നാൽ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന മീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പ്രോബിലൂടെ മീറ്ററും കഴിഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് പ്രോബിലൂടെയാണ് എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപകരണം എടുക്കുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്തതായി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മീറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സ്കെയിലാണ് ഓംസ് അളക്കാനുള്ളത് ഇനി ഓംസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടെൻ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വൺ കെ എക്സ് ടെൻ കെ ഇങ്ങനെ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണിൽ ആണ് അളക്കേണ്ടത് ഇതിൽ അളക്കാൻ കഴിയാത്ത കൂടിയ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ എക്സ് ടെൻ കെ വരെയുള്ളവയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇവയിൽ ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓംസ് അളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ പ്രോബുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഓം അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോബുണ്ട് അത് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ നീഡിൽ സീറോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓംസ് അതിൽ കാണിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണിലാണ് മീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഒരു വൺ കെ റെസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് ലെഗുകളിലും ഓരോ പ്രോബുകൾ മുട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ മീറ്ററിൽ വൺ കെ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഓംസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വൺ കെ എന്ന് കാണിക്കുന്ന അത്രയും ഭാഗം മാത്രം ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു നീഡിൽ അനങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മീറ്ററിൽ കാണുന്നതിന് നമ്മൾ ഈ റോട്ടറി സ്വിച്ച് എക്സ് ടെന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീറ്ററിൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് വാല്യൂ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മീറ്ററിൻ്റെ റോട്ടറി കിടക്കുന്നത് എക്സ് ടെൻ എന്ന പൊസിഷനിലാണ് അതായത് ഈ ഹൺഡ്രഡും പത്തും തമ്മിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യണം ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ കെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വാല്യൂ ആയ ആയിരം ഓംസ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് നമ്മൾ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്തായിരിക്കും വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പത്തും ഹൺഡ്രഡും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വൺ കെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ആയിരം ഓംസ് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക അതായത് മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണോ അതും നമ്മൾ ഇട്ടു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പർ ഏതാണോ അതും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തതക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കെ റെസിസ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ കെയിലാണ് എക്സ് വൺ കെ അപ്പോൾ അതിൽ കാണിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തി ഏഴും ആയിരവും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം അതായത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കെയുടെ റെസിസ്റ്റർ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്കിംഗ് ആണ് അതിന് ബസറിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് സ്വിച്ചിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് പ്രോബുകൾ ഇതുപോലെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബസർ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഒരു ഡയോഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡയോഡിൻ്റെ വരയുള്ള ഭാഗത്ത് ചുവപ്പ് പ്രോബും വരയില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് പ്രോബും വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ബസർ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും തിരിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ബസർ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ട് ഭാഗത്തും ബസർ ശബ്ദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയോഡ് കേട് വന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ഡയോഡ് ഇതുപോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്
അത് വളരെ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുടെ പ്രൈമറി ഭാഗത്ത് വണ്ണം കുറഞ്ഞ കമ്പി കൊണ്ട് കൂടുതൽ ചുറ്റുകളും സെക്കൻഡറി ഭാഗത്ത് വണ്ണം കൂടിയ കമ്പി കൊണ്ട് കുറച്ച് ചുറ്റുകളുമാണ് ഉണ്ടാവുക കൂടിയ ചുറ്റുകളുള്ള പ്രൈമറി ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസും കുറച്ച് ചുറ്റുകളുള്ള സെക്കൻഡറി ഭാഗം ലോ റെസിസ്റ്റൻസും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതിലെ പ്രൈമറിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ മീറ്ററിൻ്റെ സെലക്ട്ര സ്വിച്ച് എക്സ് ടെന്നിലാക്കിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ഡബിൾ വയറിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു വയർ കട്ടായതും ഒരു വയർ നല്ലതുമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം മീറ്ററിൻ്റെ സെലക്ട്ര എക്സ് വണ്ണിലാക്കുക എന്നിട്ട് വയറിൻ്റെ ഓരോ അറ്റത്തും ഓരോ പ്രോബുകൾ വെക്കുമ്പോൾ കട്ടാകാത്ത വയറാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നീഡിൽ ചലിക്കുകയും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും കട്ടായ ഒരു വയറാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ടറ്റത്തും പ്രോബുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും മീറ്ററിലൊന്നും കാണിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വയറ് കേടായതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബസർ എന്ന പൊസിഷനിലിട്ടും നമുക്ക് വയറുകൾ ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കണക്ഷൻ ഉള്ള വയറാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബസർ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും കണക്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കട്ടായ ഒരു വയറാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബസറിൽ നിന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല ഇനി ഞാനൊരു ഫ്യൂസാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്യൂസാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുകയും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കട്ടായ ഒരു ഫ്യൂസാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും സാധാരണ എൽ ഇ ഡികൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും എക്സ് വൺ എന്ന പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എൽ ഇ ഡികൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാത്തരം ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസുകളുടെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് രീതികൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മൾട്ടിമീറ്ററും സോൾഡിംഗ് ആണും ഒക്കെ വാങ്ങുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള ലിങ്കുകൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ 